ഞാനിവിടെ നിന്നിട്ട് കൊല്ലല്ലേ അത് പറ കൊല്ലല്ലേ ഓടിച്ചു വിട്ടാ മതി ഇതൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രി വെൽക്കം ചെയ്തു എന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ജനങ്ങൾ വെൽക്കം ചെയ്തപ്പോ ഇൻഡസ്ട്രിയും കൂടെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാ ചെയ്തു പോയിട്ട് ഞാൻ അലറി വിളിച്ച് ഓടി വന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല അങ്ങനൊരു മൂവ്മെന്റ് ഞാൻ കണ്ടുള്ളൂ ഞാൻ അഭിനയിച്ച പിന്നെ ആൾക്കാരുടെ ഒക്കെ അമ്മയായിട്ടാണ് ഇപ്പം എന്നെ നേരെ വന്ന് വിളിക്കാൻ പോകുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഉറപ്പായിട്ട് അഭിനയിക്കില്ല ലാലേട്ടം പറയാറില്ല ഒരു ആക്ഷന്റെയും കട്ടിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു ചെറിയ മാന്ത്രികതയാണ് നമ്മുടെ അഭിനയം എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കിയുള്ള സമയം എല്ലാം നമ്മൾ ആക്ടിംഗ് അല്ലാതെ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇവിടെ ഒരുപാട് സിനിമകൾ റിവ്യൂ പോലും ചെയ്യപ്പെടാറില്ല പ്രധാനമന്ത്രി മീറ്റിംഗ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓ പിന്നെ കാണുന്ന പോലെ ഞാനും കണ്ടു അല്ലാതെ എന്താ പിന്നെ ഒരുമിച്ച് ചായ കുടിച്ചു ഇനി അടുത്ത പാട് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചു ലൈറ്റ് ആയിട്ട് പേടിയുടെ പ്രശ്നമുണ്ടല്ലേ അതെ ലൈറ്റ് ആയിട്ട് പേടിയുടെ പ്രശ്നമുള്ള ജാനകിയാണ് ഇന്നത്തെ സ്റ്റാർ ജാമിൽ ഇരിക്കുന്നത് നവ്യ നായർ ഇസ് ബാക്ക് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സ്റ്റാർ ജാം താങ്ക് യു സോ മച്ച് റാഫി വിത്ത് ആർ ജെ റാഫി അപ്പൊ കം ബാക്കിന്റെ സമയത്താണ് നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് സംസാരിച്ചത് ഒരു വർഷമായി കം ബാക്ക് നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ആഘോഷിച്ചു സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ അതിന്റെ ശേഷമുള്ള ഒരു വർഷത്തിൽ പേഴ്സണൽ ലൈഫിലും സിനിമ ലൈഫിലും ഒക്കെ എന്തൊക്കെ എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചു ഞാനൊരു പുതിയ ഒരു ഒരു പുതിയ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് റിലീസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാരണം നമുക്ക് സാധാരണ ഗതിയിൽ സിനിമ ഓടുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളൊരു റിവ്യൂ മാത്രമാണ് പണ്ടൊക്കെ അറിയാ പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ തിയേറ്ററിൽ പോകുമ്പോ ആ ഓക്കെ ഇന്ന സീനിന് ക്ലാപ്പ് ഉണ്ട് പടം കഴിഞ്ഞ ക്ലാപ്സ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ അപ്പൊ അത് എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷം തോന്നിയത് ഒരുത്തി ഞാൻ കണ്ട പല സ്ഥലങ്ങളിലും നമ്മളിങ്ങനെ അവസാനമൊക്കെ പോയിട്ടും അങ്ങനെയൊക്കെ തിയേറ്ററിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളവിടെ ഇല്ല അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല പക്ഷെ എന്നിട്ട് പോലും ഒരുത്തിയുടെ സിനിമ കണ്ടിറങ്ങുന്ന പ്രേക്ഷകർ എല്ലാ തിയേറ്ററിലും ക്ലാപ്സ് ആയിരുന്നു ആ സിനിമ കഴിയുമ്പോൾ അതെനിക്ക് വലിയൊരു ഭയങ്കര ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ആയിരുന്നു നമുക്ക് സന്തോഷമായിരുന്നു കാരണം ആ സിനിമ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോയ ഒരു സിനിമയല്ലേ അപ്പൊ അതിന് രാധാമണിക്ക് കിട്ടുന്ന കൈയടി എനിക്ക് കിട്ടുന്ന കൈയടി പോലെ തന്നെ ആയിരുന്നു അത് തിയേറ്ററിലിരുന്ന് ഫീൽ ചെയ്തു അത് തിയേറ്ററിലിരുന്നും പലപ്പോഴും സൈഡില് ഇങ്ങനെ ആ വോക്ക്വേയിലൊക്കെ നിന്നിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് സമയത്തായിരിക്കും കയറുന്നുണ്ടാവുക അപ്പൊ അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ടെൻഷനായിരുന്നു ഈശ്വര അത് കഴിയുമ്പോ കൈയടിച്ചാൽ ഓക്കെ പക്ഷെ എല്ലാ സിനിമയ്ക്കും ഇപ്പൊ അങ്ങനെ കൈയടിക്കണം എന്ന് നിർബന്ധം ഒന്നും ഇല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ അത് വന്നപ്പോ വലിയൊരു സന്തോഷമായിരുന്നു അത് എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കിയത് പിന്നെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഡിഫറെന്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ കുറെ അധികം ക്രിറ്റിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ റിവ്യൂവേഴ്സ് അത് ഓൺലൈനില് സോഷ്യൽ മീഡിയയില് ഞാനത് ആദ്യമായിട്ട് കാണാണ് ഇല്ല എനിക്കത് ടോട്ടലി ഡിഫറെന്റ് എന്താ പറയുന്ന ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയായിരുന്നു അപ്പം അതിലെല്ലാ ആൾക്കാരെയും എനിക്ക് ചില അവർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കര ഹൃദയത്തിൽ തട്ടിയിട്ട് അവർ പറഞ്ഞ വാക്കുകളായിട്ട് പലതും തോന്നി സി നാളെ ചിലപ്പോൾ എന്റെ പെർഫോമൻസ് ഇഷ്ടപ്പെടാതെ അവർ മോശമായി പറഞ്ഞൊന്നും ഇരിക്കാം അതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അവർക്ക് ഉണ്ടല്ലോ ബിക്കോസ് അവർ റിവ്യൂവേഴ്സ് ആണ് ഇത്രയും നാള് കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഇത്രയും ഒരു പേടിയോടുകൂടിയാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചു വന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും പുതിയ ആൾക്കാർ എന്നെ എടുക്കുന്നുണ്ടാവുക ഞാൻ ശരിക്കും അഭിനയം മറന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കിപ്പോഴും ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതായത് ഇപ്പൊ ഈ ന്യൂ ജനറേഷൻ എന്ന് എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ ഓൾഡ് ജനറേഷൻ ആയി പോയോ എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു ഭയങ്കര ഇൻസെക്യൂരിറ്റിയും ടെൻഷനും ഒക്കെ എല്ലാവരെയും പോലെ അതൊക്കെ മാറിയോ പേടി മാറിയോ ആ സത്യമായിട്ടും ആ ജാനകിയുടെ പേടി മാറിയിട്ടില്ല പക്ഷെ ഞാൻ പേടി മാറി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ അതിന്റെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കടന്നു ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഞാൻ മുകളിലേക്ക് കയറി ആ പേടി അത് ചെറിയൊരു കോൺഫിഡൻസ് അല്ല എനിക്ക് ആ റിവ്യൂ റിവ്യൂവേഴ്സിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത് കാരണം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇവിടെ ഒരുപാട് സിനിമകൾ റിവ്യൂ പോലും ചെയ്യപ്പെടാറില്ല ഒരുത്തി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഹീറോയിൻ ഓറിയൻറ്റഡ് സിനിമയാണ് പക്ഷെ നെക്സ്റ്റ് ഡേ തന്നെ ആ സിനിമ റിവ്യൂ ചെയ്തു അപ്പോൾ അതും എനിക്ക് വലിയൊരു സന്തോഷമായിരുന്നു അതിനുശേഷം വൺ ഓർ ടു ഡേയ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ കുറെ മെയിൻ റിവ്യൂവേഴ്സ്
നവ്യനേരം അഭിനയിച്ചോണ്ടിരുന്ന കാലത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിവ്യൂസ് മാഗസീൻസിലൊക്കെ ആയിരിക്കും വരുന്നുണ്ടാവാ പിന്നെ ആൾക്കാരെ നമ്മൾ വൺ ടു വൺ മീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോ അവരൊക്കെ പറയും ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ എല്ലാ സിനിമകളുടെയും റിവ്യൂസ് ഒന്നും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നില്ലല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എനിക്കിപ്പൊ എല്ലാം അവര് കറക്റ്റ് ആയിട്ടാണോ പറയുന്നതെന്നൊന്നും എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ പിന്നെ റിവ്യൂവിനെ നമ്മളൊരു പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയൻ ആയിട്ട് തന്നെ എടുത്താൽ മതി അത് അവര് അവരുടെ പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയൻ ആണ് പറയുന്നത് പിന്നെ എന്നാലും നമ്മളൊരു പത്ത് റിവ്യൂവേഴ്സ് ഒരുമിച്ച് ഒരെണ്ണം നല്ലതാന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിലൊരു നന്മ ഉണ്ടാവുമല്ലോ എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും കൂടെ ഒരെണ്ണം മോശമാന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഇപ്പം ഇപ്പോൾ വിഫ് ഓൾ ദ റിവ്യൂവേഴ്സ് ആർ സെയിങ് ഇറ്റ് ഈസ് ബാഡ് അബൌട്ട് സംതിങ് അതിലെന്തോ ഒരു മോശമുണ്ട് മിക്സഡ് റിവ്യൂ ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് ഒപ്പീനിയൻ അബൌട്ട് ദ മൂവി ഈസ് ഓൾസോ മിക്സഡ് മിക്സഡ് ആണ് ആൾക്കാരുടെ ഒപ്പീനിയൻ ആണത് ആ എല്ലാം ജനങ്ങളല്ലേ ഈ ചെയ്യുന്ന റിവ്യൂസും എക്സ്ട്രാ സെലസ്റ്റിൽ അല്ലല്ലോ നോർമൽ ഹ്യൂമൻ ബീങ് അതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു അഭിനയം മറന്നോ എന്നൊക്കെ ഒരു പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു സൈക്കിള് ഉപയോഗിക്കാതെ ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാല് ആ സൈക്കിള് ദുരി മുടുക്കല്ലോ എന്തായാലും എന്ന് പറയണ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു വേറൻ ടയർ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മാറുന്ന കാലത്തിനൊത്ത് സഞ്ചരിക്കുക അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വിചാരം ഞാൻ ഓക്കെ ആയിരുന്നെന്നായിരുന്നു പക്ഷെ അത് കറക്റ്റ് ആണോ ഇല്ലയോ എന്ന് ഓഡിയൻസ് വേണം നമുക്ക് ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് തരാൻ ഇത്രയും ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഒരു വർഷം എടുത്തത് അങ്ങനെ ടൈം കൊടുത്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് അടുത്ത സ്ക്രിപ്റ്റിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്തതാണോ ആ അതെ അത് ഞാൻ പർപ്പസ്ലി എടുത്ത ഒരു ടൈം തന്നെയായിരുന്നു കാരണം എനിക്ക് ഒരുത്തിയുടെ പോലെ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള സർവൈവൽ സ്റ്റോറീസ് ആയിരുന്നു കുറെ വന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ എനിക്കൊരു പുതിയതായിട്ട് ഒരു അഭിനയമോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും എനിക്ക് അതിനകത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റത്തേ ഇല്ല പിന്നെ ഞാൻ അതിനിടയിൽ ഞങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത് കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇച്ചിരി നെഗറ്റീവ് ഷെയ്ഡ് ഉള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വന്ന ആ പ്രോജക്റ്റ് വർക്ക് ആയില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആ പ്രോജക്റ്റ് വന്നതിനെ ആയിരുന്നു കംബാക്കിൻ്റെ സമയത്ത് നമുക്ക് കുറെ ഫോക്കസ് ഉണ്ടാവും ആസ് എൻ ആക്ടർ ആസ് എ പേഴ്സൺ പ്രതീക്ഷിച്ച പോലെ തന്നെയാണോ ഇൻഡസ്ട്രി വെൽക്കം ചെയ്തത് പ്രതീക്ഷിച്ച പോലെ തന്നെയാണോ കാര്യങ്ങൾ ഇൻഡസ്ട്രി വെൽക്കം ചെയ്തു എന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ജനങ്ങൾ വെൽക്കം ചെയ്തപ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയും കൂടെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക ചെയ്തു ഇല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ പൊതുവെ ഒരു കല്യാണം കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു നായികയ്ക്ക് ഒരു മാർക്കറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ഞങ്ങളുടെ മാർക്കറ്റ് കുറയും ഞങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു കരിയറിൽ വിവാഹം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞങ്ങൾ കുട്ടികൾ പിന്നെ വേറെ പൊതുവെ നമ്മളങ്ങനെ മനസ്സിൽ പോലും വിചാരിക്കില്ല ഇനി തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റും എന്ന് പോലും വിചാരിക്കില്ല ഇപ്പോഴാണ് ആ സിറ്റുവേഷൻ മാറി കല്യാണം ഒരു പാർട്ട് ഓഫ് ലൈഫായിട്ട് നടക്കുന്നതും സിനിമ ചെയ്യുന്നതും ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതും ഒക്കെ അവരവരുടെ കരിയർ അതെങ്ങനെയാണോ അതിൻ്റെ ഒരു ഗ്രോത്ത് അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണെന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് ഇപ്പോഴാണ് കുറേയും കൂടി മാറിയത് പക്ഷെ മുമ്പ് അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല കല്യാണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒക്കെ നിർത്തുകയാണെന്നുള്ളൊരു ഹാഫ് മൈൻഡിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പിന്നെ ഇൻ കേസ് തിരിച്ചു വന്നാൽ തന്നെ എന്താ പറയുക ചേച്ചിയുടെ വേഷങ്ങൾ അമ്മയുടെ വേഷങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെ സ്ഥാനഭ്രംശം പൊതുവെ വരാറുണ്ട് അത് പലപ്പോഴും ഞങ്ങൾക്കാർക്കും ആ പ്രായമായിട്ടായിരിക്കില്ല പക്ഷെ ഞങ്ങൾ നായക ഞങ്ങൾ നായികമാരായിട്ട് അഭിനയിച്ച നായകന്മാരുടെ അമ്മയായിട്ട് ചിലപ്പോൾ അഭിനയിക്കേണ്ടി വരും ചേച്ചിയായിട്ട് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് പോയിട്ട് അഭിനയിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ അത്ര പെട്ടെന്നൊന്നും മാറാൻ എനിക്ക് താല്പര്യം ഇല്ലായിരുന്നു വരുമ്പോൾ ഈ പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ടേ ഇല്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാ ഉണ്ടോന്ന് എനിക്ക് അറിയാം അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ തിരിച്ചു വരില്ല ഞാൻ ഉറപ്പായിരുന്നു വിചാരിച്ചിരുന്നു ഞാൻ അഭിനയിച്ച പിന്നെ ആൾക്കാരുടെ ഒക്കെ അമ്മയായിട്ടാണ് ഇപ്പം എന്നെ നേരെ വന്ന് വിളിക്കാൻ പോകുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഉറപ്പായിട്ട് അഭിനയിക്കില്ല എനിക്കങ്ങനെ ആ ആ എൻ്റെ ക്യാരക്ടറിന് കറക്റ്റായിട്ട് പറ്റുന്ന ഏത് റോളാണെങ്കിലും ഞാൻ ഹാപ്പി ആയിട്ട് ചെയ്യും പക്ഷെ അതിനെ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സാധനത്തിലേക്കൊന്നും ഞാൻ ഒരു പടവും ഇല്ലെങ്കിലും ചെയ്യില്ല സൂപ്പർ ജാനകിക്ക് ഭയങ്കര പേടിയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ജാനകിയുടെ പേടികൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ആ ജാനകിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇതിനകത്ത് പേടി കാണിക്കുന്നത് 
പക്ഷെ ധൈര്യമില്ല ധൈര്യമില്ല ജാനകിക്ക് ആ ധൈര്യമില്ലായ്മ കൂടി 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 ചിലപ്പോൾ ജാനകി ഫെയിൻ്റ് ആയിട്ട് പോലും വീണ് പോകും ആ ലെവലിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് ജാനകിയുടെ അപ്നോർമാലിറ്റി വരുന്നത് ഓക്കെ ആ ഒരു സ്പൂണ് കൂടുതൽ സാധനം അവിടെയാണ് ജാനകിക്ക് ഫേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പേടിച്ച് 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 ജാനകി വീഴും ജാനകി വിയർത്ത് ജാനകി തളർന്ന് വീഴും അങ്ങനത്തെ ഒരു പേടിയുടെ അവസ്ഥ എനിക്ക് പേടിയല്ല എന്തോ ഒരു അവേർഷൻ ഉണ്ട് പല്ലിയോട് നമുക്ക് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാം പേടികൾ പറയും ആ അതുണ്ട് പല്ലിയോട് ഒരു ചെറിയൊരു അറപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പാവം പല്ലി ഒന്നും ചെയ്യണില്ല നമ്മൾ എന്തോ ഒരു ഇതാ പിന്നെ പാമ്പിനെ എനിക്ക് പേടിയാ പാമ്പ് ആണ് വിഷം ചേരയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇല്ല പക്ഷെ കാണുമ്പോഴേ എനിക്ക് രണ്ടും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം പോലും ആലോചിക്കാനുള്ള ടൈം ഇല്ല ഇല്ല അതിനു മുമ്പേ ഞാൻ വിളിച്ചോണ്ട് ഓടും ഞാൻ ഈ അടുത്തിടയിൽ ഒരു റിസോർട്ടിൽ നമ്മളൊരു സ്റ്റേക്കേഷന് പോയി ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാം കൂടെ ഞാൻ ബാത്റൂമിൽ ചെന്നപ്പോ ബാത്റൂമിനകത്ത് ഒരു ആട്ടം വാല് ഞാനവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഒരു ഒറ്റ ഓട്ടാണ് എന്റെ അമ്മോ വിളിച്ചയ്യോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അലറി വിളിച്ച് ഓടി ഓപ്പോസിറ്റ് കായലാണ് കേട്ടോ നമ്മളിങ്ങനെ അവിടെ ഇരുന്ന് ചായയും പരിപ്പോടെയും ഇല്ല നാട്ടുകാരൊന്നും അങ്ങനെ ഒരു വളരെ സെക്ലൂഡഡ് വഴി പ്രൈവറ്റ് സ്പേസ് സ്പേസ് ആണ് അപ്പൊ ചായയും പരിപ്പോടെയും പിന്നെ ഒരാൾ ലേസും ഒക്കെ കഴിച്ച് നമ്മളിങ്ങനെ പ്രകൃതിയെ പറ്റിയും രാത്രിയിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കിടക്കണം അവിടെ ഇങ്ങനെ ഗ്രാസ് ആണ് ഫുള്ള് അപ്പൊ ഈ കായലിലേക്ക് നോക്കി നമുക്ക് രാത്രിയിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കാം അന്താക്ഷരി കളിക്കാം എന്നൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് നമ്മളിങ്ങനെ ഇരിക്കുക അപ്പം പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മളെന്തോ ആ ഇതും കഴിക്കുന്നുണ്ട് വാട്ടർ മെലൺ മേടിച്ചോണ്ട് വന്നിരുന്നു അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് ഷേപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ചില ആൾക്കാർ വാട്ടർ മെലൺ കഴിക്കുന്നു പിന്നെ പരിപ്പുവടയും ചായ അവർ കൊണ്ടുവന്നു അപ്പം അത് പഴംപൊരി അതൊക്കെ കഴിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാനൊന്ന് വാഷ്റൂമിൽ പോയിട്ട് വരാം എന്ന് പറഞ്ഞു പോയതാ പോയിട്ട് ഞാൻ അലറി വിളിച്ചോടി വന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല ഇങ്ങനൊരു മൂവ്മെന്റ് ഞാൻ കണ്ടുള്ളു അപ്പൊ ഈ റെഡ് ഓക്സൈഡ് ആണ് അവരുടെ നിലം പിന്നെ ലൈറ്റ് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം ചെറിയൊരു ലൈറ്റ് ഈവനിങ് അല്ലേ ആ ഒരു ലൈറ്റ് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ആ എനിക്ക് ലൈറ്റ് ഉണ്ടോ എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല കേട്ടോ ഞാൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇറങ്ങി ഓടി ഏ ഓടി എപ്പോഴത്തേക്കും അവിടുത്തെ റിസോർട്ടിലെ പയ്യനും ആ പയ്യന്റെ അച്ഛനും കൂടെ വന്നു ആ പയ്യൻ എന്നൊക്കെ ശബ്ദം കേൾക്കാം അപ്പോ ഇത് കൊല്ലാണ് പാമ്പാണെന്ന് ഉറപ്പിച്ചു കേട്ടോ ഏഹ് കൊല്ലു ഞാനിവിടെ നിന്നിട്ട് കൊല്ലല്ലേ ഓടിച്ചു വിട്ടാ മതി ഇതൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എന്റെ കൂടെ എന്റെ പിന്നെ മേക്കപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റിന്റെ അമിത ഉണ്ട് എന്റെ ഈ കൈ അവളുടെ കഴുത്തിലാ അപ്പൊ അവളൊരു ചേച്ചി ഇനി പിടിച്ച ഞാൻ ചാവു ആ കഴുത്തിലാ പിടിച്ചേക്കണ കൊല്ലല്ലേ എന്ന് പറ അവളെ ഞാനിങ്ങനെ ഞെക്കി എത്ര എനിക്കു എനിക്ക് ആ അത് അവള് പറയുമ്പോഴാണ് പിന്നീട് ഓർമ്മ വരുന്നത് നമ്മളൊരു ഒരു മൊമെന്റ് ഒരു മൊമെന്റ് എന്റെ കൈയിൽ നിന്ന് പോയി ഞാൻ വിയർത്ത് വിറച്ച് എന്റെ ദൈവം എന്റെ ആ ഫുൾ സംഭവം കൊളവായി കാരണം രാത്രിയിൽ പതിനൊന്ന് മണി പന്ത്രണ്ട് മണി ആയിട്ട് ഞാൻ കാല് ചമ്പ്രം പൂട്ടി കസേര സോഫയില് പോലും ഇരിക്കണില്ല ഞാൻ നോർമൽ കസേര ഇല്ലേ കൈയൊന്നും ഇല്ലാത്ത നോർമൽ കസേര ഇങ്ങനെ ചമ്പ്രം പൂട്ടിയിട്ട് കെട്ടത്തിട്ട് പോലുമില്ല നേരം വെളുപ്പിച്ച് ഇരുന്ന് നേരം വെളുപ്പിച്ച് വർത്താനും പറഞ്ഞ് പാട്ടൊക്കെ പാടി നേരം വെളുപ്പിച്ച് അങ്ങനെ തന്നെ ഇരുന്ന് ചെറിയ ജാനകി അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട് സൈജു കുറുപ്പ് ഉണ്ണിമുഖന്തനാവുന്ന സിനിമയാണ് അതാണ് ഇതിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള കെമിസ്ട്രി എങ്ങനെയായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ പടമാണ് ഒരുമിച്ച് അതെ അതെ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ നല്ല ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് ഞങ്ങൾക്ക് അഭിനയിക്കാൻ വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിരുന്നു ഈച്ച് അതർ അത് മാത്രമല്ല ആ ലൊക്കേഷൻ വാസ് വെരി പോസിറ്റീവ് ഭയങ്കര ഭയങ്കര പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ലൊക്കേഷൻ ആയിരുന്നു പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് വളരെ എന്താ പറയുന്ന കൺസിഡറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിരുന്നു അവരെല്ലാ ദിവസവും ലൊക്കേഷനിൽ വരുമായിരുന്നു അവരൊരു വലിയൊരു സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം ആയിരുന്നു ഫീമെയിൽ എല്ലാവരും അവർ മൂന്ന് സ്ത്രീകളാണ് അവരെല്ലാവരും അപ്പൊ അവരെന്നോട് ആദ്യമേ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും ലൊക്കേഷനിൽ വരുന്നു ഞാൻ അത് വിശ്വസിച്ചില്ല സത്യത്തിൽ അതായത് രാത്രി രണ്ടു മണി വരെ ഷൂട്ടിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടു മണി വരെ അവരവിടെ ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ കൂടെ ഒരു 
ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ അവർ മൂന്ന് പേരും കൂടെ ആയതുകൊണ്ട് അവരവരുടെ വർക്കിനെ മൂന്നായിട്ട് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചില മേഖലകൾ ഒരാൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കും ഷേഖ്നേച്ചി വളരെ സ്ക്രിപ്റ്റിങ് അങ്ങനെയുള്ള മേഖലകളൊക്കെയാണ് ഷെനുഗേച്ചിയാണ് കംപ്ലീറ്റ് ഫിനാൻസ് ആൻഡ് അങ്ങനത്തെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പിന്നെ ഷെർഗയാണ് കംപ്ലീറ്റ് നമ്മളുമായിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അപ്പൊ അങ്ങനെ 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 ഓരോരുത്തർ അവരവരുടെ ആ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവരുടെ ആ ഒരു റോള് പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷനിലൊക്കെ എല്ലാവരും ഉണ്ട് പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും ഇപ്പം നമ്മൾ എവിടെയാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആരൊക്കെയാണ് വരുന്നത് ഏത് സമയത്താണ് അതെല്ലാം ശനിഗേച്ചിക്കായിരിക്കും അറിയുണ്ടാവുക കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോന്നാണ് ഒരുപാട് പേടികളുണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ പേടികളാണ് എന്നാലും അത് ലൈഫിനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് തീരുമാനം എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത പേടിയുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ പേടിയുള്ള ഒരുപാട് പേര് നമുക്കുണ്ട് നമ്മളുമാണ് ഇങ്ങനത്തെ പേടികളുള്ളവരാണ് ഇതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്താണ് നവീനർക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഈ പേടി എങ്ങനെ മാറ്റാൻ പറ്റും ഒരു അസുഖമല്ല മറിച്ചതൊരു തോന്നലാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ സിനിമ തന്നെ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോ എല്ലാ പേടികളും നമ്മുടെ തോന്നലാണ് അപ്പൊ നമ്മള് പ്രോപ്പറായിട്ട് അതിനെ അനലൈസ് ചെയ്ത് അത് മാറ്റണം എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നമ്മളെ കൊണ്ട് മാറ്റാൻ പറ്റും അത് ഞാനല്ല ഈ സയന്റിഫിക്കലി അത് പ്രൂവൺ ആണത് ഈവൻ ഡോക്ടേഴ്സും പറയുന്നത് അത് തന്നെയാണ് അല്ലാതെ ചില എക്സ്പീരിയൻസ് കൊണ്ട് നമുക്ക് മാറാം ചില ആൾക്കാർ നമ്മുടെ ലൈഫിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ ആ കടന്നുവരവിൽ ഉണ്ടാവുന്ന തിരിച്ചറിവുകളിൽ മാറാം നാച്ചുറലായിട്ടും പിന്നെ ചില സിറ്റുവേഷൻസിന്റെ ഒരു സമ്മർദ്ദം കൊണ്ടും നമുക്ക് മാറാം പല കാര്യങ്ങളും ഇതിനകത്ത് ജസ്റ്റ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു പേടി റൗണ്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ ഉറപ്പായിട്ട് ഒരുപാട് പേടികൾ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും നവ്യ നേരത്തെ ഈ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന പേടി എന്താണെന്ന് പറയണം ഞാൻ പറയുന്ന സിറ്റുവേഷൻ അത് പിന്നെ എങ്ങനെ ഓർക്കാൻ ചെയ്തെന്ന് പറയണം കം ബാക്കിന്റെ സമയത്ത് ഏറ്റവും വലിയ പേടി എന്തായിരുന്നു സിനിമയിലേക്ക് ഒരുത്തി ആ സമയത്ത് എനിക്ക് ഫെയിൽ ആവാനുള്ള അപ്പോ ഇറ്റ് ഇസ് ഓക്കെ ടു ഫെയിൽ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി തുടങ്ങിയിടത്താണ് ഐ തോട്ട് ഓഫ് കമ്മിങ് ബാക്ക് സ്റ്റേജിൽ കയറുമ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ പേടി എത്ര സ്റ്റേജിൽ കയറിയാലും നമുക്ക് ചെറിയൊരു പേടി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ ഉണ്ടാവും പറയാറുണ്ട് അങ്ങനെ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് അത് ഭയങ്കര ഡിവൈൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പേസ് ആണ് അതേത് സ്റ്റേജ് ആണെങ്കിലും ഒരു കുഞ്ഞ് സ്റ്റേജ് ആണെങ്കിൽ പോലും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര പോസിറ്റിവിറ്റി അത് ചിലപ്പോൾ തരും ആ സ്റ്റേജ് തരും നമുക്ക് പോസിറ്റിവിറ്റി നമ്മൾ കളിക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രതലമില്ലേ ആ പ്രതലത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ എനർജി നമ്മളിലേക്ക് തരും ചിലത് നമ്മുടെ എനർജിനെ ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് ഉള്ളിലേക്ക് വലിച്ചെടുക്കും അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള സ്റ്റേജസ് ഉണ്ട് ഡാൻസ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് മറ്റേത് എനിക്ക് അറിയില്ല അപ്പോൾ ഒരു ആ ഒരു ഫീലിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ട് എത്തിക്കുന്നത് ഓരോ സ്റ്റേജ് ആ ജനങ്ങൾ തരുന്ന വൈബ് ഇപ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മളെ എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് കൈയടികൾ തരുന്ന ഒരു ഓഡിയൻ നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എനർജൈസ്ഡ് ആയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അതുപോലെ ചിലപ്പോൾ അതൊന്നുമില്ല ആ ഒരു 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 തെയ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ചവ് ഒരൊറ്റ അടവ് ചവിട്ടുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു ഒരു പരകായ പ്രവേശം തന്നെയാണ് ഓൺ സ്റ്റേജ് നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ സ്റ്റേജിൽ ബ്ലാക്ക് ഔട്ട് ആവാം എന്തും സംഭവിക്കാം അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ അവിടെ ചെന്ന് അത് ചെയ്യുക തന്നെ നിവൃത്തിയുള്ളൂ അതല്ലാതെ നമുക്ക് ബാക്ക് സ്റ്റേജിൽ നിന്നതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പോകുമ്പോ ടി വി ഷോസിൽ ജഡ്ജ് ആയിട്ട് പോകുമ്പോൾ പേടി എന്താണ് ഏറി കയറുന്നുള്ള പേടിയില്ല അങ്ങനെ ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല ഒന്ന് മേലേക്ക് പോകും താഴോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് വീണ്ടും എന്തെങ്കിലും ഞാൻ എന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കും വീണ്ടും ഏറി കയറുന്ന പേടി മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഭയങ്കര കൂളായിട്ടാണ് ഇതിനൊക്കെ എടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ സീരിയസ് കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും അല്ലല്ലോ ഏറെ പോയിരിക്കണം തമാശകളല്ലേ അല്ലാതെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ സ്ലിപ്പ് ഓഫ് ടങ്ങിൽ എന്തെങ്കിലും സീരിയസ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നൊരു മോശം വന്നു പോയാൽ ശരിക്കും അന്നേരം നമുക്ക് വിഷമം വരും വിഷമമൊക്കെ വരും ഇതുവരെ ഏറിൽ കയറിയതിന് വിഷമം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു ഇല്ല അങ്ങനെ ഇങ്ങനത്തെ ഹാംലെസ് കൂടൽ കഴുകൽ അങ്ങനെയുള്ള പരിപാടികൾ ശരി സിനിമ കമ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള പേടി ഇപ്പം ഒരുപാട് പ്രോജക്ട്സ്
എല്ലാ സിനിമയും നമ്മുടെ വലിയ സൂപ്പർ സ്റ്റാർസ് ഒക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ അല്ലേ ചെയ്യുള്ളൂ ഒരു സിനിമ പോലും അവരുടെ ഫ്ലോപ്പ് ആവില്ല ഇവൻ അഭിനയിക്കുന്നത് പോലും അത്ര തന്നെ ഉള്ളൂ കാരണം ലാലേട്ടം പറയാറുള്ള വലിയ ആക്ഷൻ്റെയും കട്ടിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു ചെറിയ മാന്ത്രികതയാണ് നമ്മുടെ അഭിനയം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ചെറിയ മൊമെൻറ്റിൽ ഒരു 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 വളരെ കുഞ്ഞു കുറച്ചൊരു മൊമെൻ്റ് ആ ബാക്കിയുള്ള സമയമെല്ലാം നമ്മൾ ആക്ടിങ് അല്ലാതിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ആ വളരെ ഷോർട്ട് സ്പാനിൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ ആ ഡയലോഗൊക്കെ ആ കറക്റ്റ് മോഡുലേഷനിൽ നമ്മുടെ കണ്ണുകളിൽ അതേ ഭാവത്തോടുകൂടി അതേ പ്രസരിപ്പോടു കൂടി അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് ഭാവമാണോ അനുയോജ്യമായത് അത് പ്രേക്ഷകനിലേക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് സംവദിക്കാനുള്ള രീതിയിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് എന്തോ ഒരു എനർജി കൊണ്ട് തരികയല്ലേ അതൊരു ബ്ലെസ്സിംഗ് ആണ് അത് നമുക്ക് നേരത്തെ പ്രീ പ്ലാൻ ഓഫ് കോഴ്സ് നമുക്ക് കുറച്ചൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്യാം പക്ഷെ ആ മൊമെൻറ്റിൽ അത് വരണമെങ്കിൽ പാടാണ് റഫി ഇപ്പം ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്ന് അപ്പോൾ ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഒരു ഷോട്ട് നന്നായി പെർഫോം ചെയ്തു പക്ഷേ ലൈറ്റ് ഒന്ന് ഫ്ലിക്കർ ചെയ്തു എന്ന് ഇരിക്കട്ടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലൈറ്റ് ഒന്ന് ഫ്ലിക്കർ ചെയ്തു നമ്മൾ എത്ര ഗംഭീരമായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്താലും ആ ഷോട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഡയറക്ടറും ടെക്നീഷ്യൻസും വൺ മോർ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യും ആ രണ്ടാമത്തെ തവണയും അത് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാബ്സ് കിട്ടിക്കാണോ ലൊക്കേഷനിൽ ആ പെർഫോമൻസിന് പക്ഷേ ഫ്ലിക്കർ ഒന്ന് നമുക്ക് വൺ മോർ എടുക്കണം എന്ന് പറയും ആ രണ്ടാമത്തെ തവണ ആ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്ത പോലെ അത് കിട്ടിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല പക്ഷെ രണ്ടാമത്തെ തവണ അതിനേക്കാൾ ഗംഭീരമായ ഒരു ടേക്ക് കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റിയാൽ അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ദൈവാധീനം നമ്മൾ എത്ര ഗംഭീര പെർഫോമർ ആണെന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ആ മൊമെന്റിൽ നമുക്ക് അത് മണ്ടത്തരങ്ങളൊക്കെ പറയോ അതിനെങ്ങനെയാ ഓവർ ടേ ഓവർകം ചെയ്യുന്നതെന്നൊന്നും ചോദിക്കരുത് കാരണം ഒട്ടും എളുപ്പമല്ല ഇന്റർവ്യൂവിൽ നമുക്ക് മണ്ടത്തരങ്ങൾ ഓവർകം ചെയ്യാനൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ സ്ലിപ്പ് ഓഫ് ടങ് മണ്ടത്തരം എന്നല്ല സ്ലിപ്പ് ഓഫ് ടങ് ഓവർ ഓവർകം ചെയ്യാൻ കാരണം നിങ്ങൾ റാൻഡമായിട്ട് നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്നൊക്കെയോ എന്തൊക്കെയോ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോ കാണുമ്പോ പ്രേക്ഷകന് താഴെ അല്ലെങ്കിൽ മാറി ഇരുന്നിട്ട് മേ ബി എന്റെ അച്ഛനാണെങ്കിലും അമ്മയ്ക്കാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട് സൈഡറിനാണെങ്കിലും എന്നിട്ട് നീ ഇങ്ങനെ മറുപടി പറഞ്ഞാൽ മതിയായിരുന്നു എന്ന് പറയാം എപ്പോ കേട്ട് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ ബ്രെയിൻ അതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് വിശകലനം ചെയ്ത് പക്ഷെ നമ്മൾ അങ്ങനെ അല്ല അത് പറയുന്നത് പേടിയില്ലാതെ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് കേൾക്കുമ്പോ എന്താണ് മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് പറയണം ഇന്റേണൽ ഓർഗൻസ് പണ്ട് എനിക്ക് ഇന്റേണൽ ഓർഗൻസ് ഒക്കെ ഓർമ്മ വരുന്നത് ഇപ്പൊ അങ്ങനെ വരില്ല എനിക്ക് ഇന്റേണൽ ഓർഗൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേ ഹെൽമെറ്റ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് മറ്റേ കഴുകുന്ന ഷോട്ടാണ് ഓർമ്മ വരുന്നത് എനിക്ക് അതാ ഓർമ്മ വരുന്നത് അപ്പൊ അത് ബുക്കിൽ വായിച്ചാന്നൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടു അതെ അതെ ബുക്കിൽ വായിച്ചത് അതിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല കേട്ടു ഇല്ല അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് ഞാൻ അങ്ങ് കൊഴിഞ്ഞു അത്രയുള്ളൂ എനിക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കണേനൊന്നും ഇല്ല ഞാൻ ആ ഷോയിൽ തന്നെ പോയിട്ട് ആ ബുക്കൊക്കെ എടുത്തു വെച്ച് വായിച്ചു പക്ഷെ ഞാൻ അത് ചെയ്തൊന്നും ആരും കണ്ടു അത് ട്രോൾ ആയില്ല ഇല്ല സിനിമയിലെ ഡിസിപ്ലിൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന സമയമാണ് ഇപ്പം ഒരു കാലത്ത് നവ്യാനായരൊക്കെ ന്യൂ ജനറേഷൻ ആക്ടേഴ്സ് ആയിരുന്ന കാലം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിസിപ്ലിൻഡ് ആയിട്ട് വന്നിരുന്നത് ആരൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അന്നത്തെ അവര് കാരണം ഒരു ദിവസം നമ്മൾ ഷൂട്ട് മാറ്റി വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറെ നേരം എല്ലാവരും യൂണിറ്റ് ഫുൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക വളരെ ചുരുക്കം ചില ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ജനുവിൻ കാരണം ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ ചിലപ്പം വീഴുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ഇഷ്ടത്തിൻ്റെ ലൊക്കേഷനിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു പെയിൻറ്റിങ് തല വീണിട്ട് ദിലീപ് ഏട്ടൻ്റെ തല പൊട്ടി സ്റ്റിച്ചിടാൻ കൊണ്ടുപോയി ഷൂട്ടിങ് അങ്ങ് കുറേ നേരം ഷൂട്ട് നിന്നു പോയി പിന്നെ ഞങ്ങൾ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു കന്നഡ ഫിലിമിൽ ആക്ടർ അങ്ങ് തണുപ്പ് കൂടിയിട്ടങ്ങ് അങ്ങ് വീണ് പോയി അന്ന് ഷൂട്ട് ക്യാൻസലായിപ്പോയി അത് തണുപ്പ് കൂടി കൂടി ഇപ്പം അങ്ങനെ ഒ
ഇല്ല എന്നോട് സാധാരണ ഭാഷയിൽ നമസ്തെ കാരണം ഗുജറാത്തി ചോദിച്ചാൽ പുള്ളിക്ക് മറുപടി കിട്ടില്ല ശരിക്കറിയില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചോ നിങ്ങൾ കണ്ടതല്ലാതെ ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല എന്തായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി മീറ്റിംഗ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ ഓ പിന്നെ കാണുന്ന പോലെ ഞാനും കണ്ടതല്ലാതെ എന്താ ഓ മീറ്റിംഗ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ തോന്നുന്നു ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കുറച്ചു നേരം സ്റ്റേജിൽ നിന്നേ ഉള്ളൂ അത്രവേ ഉള്ളൂ ആണല്ലേ പിന്നെ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചു പിന്നെ ഒരുമിച്ചു ഇനി അടുത്ത പാട് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചു ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു രാജ്യത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനി വരുമ്പോ എന്തായാലും വീട്ടിൽ വരണം അല്ലേ ചിപ്സ് കൊടുത്തയക്കാം അതെ 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 എന്നൊക്കെ പറയണമെന്ന് വിചാ വിചാരിച്ചിട്ടും ഇല്ല ഞാനൊന്നും മിണ്ടിയിട്ട് കണാരന്റെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഒക്കെ പറയുന്ന പോലെ എങ്കിൽ തള്ളാം ഞാൻ നമുക്ക് ഒരുപാട് ലെജൻസിനോട് അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ് നവ്യാ നായർ മലയാളത്തില് അതിൽ ഒരുപാട് പേര് ഇപ്പം ഇല്ല ഇല്ല അപ്പൊ ഞാൻ കുറച്ച് മലയാളത്തിലെ ലെജൻഡറി ആക്ടേഴ്സിന്റെ പേര് പറയും നവ്യ ജാന എന്നാണ് ഈ റൗണ്ടിന്റെ പേര് ജാനകി ജാന എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവരെ കുറിച്ച് നവ്യ നായർക്ക് പെട്ടെന്ന് അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യം ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരണം ഓക്കെ നമുക്ക് ഇന്നസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള തുടങ്ങാം മലയാള സിനിമയിലെ എല്ലാവരെ പറ്റിയിട്ടും എല്ലാ ആക്ടറിനെ പറ്റിയിട്ടും എന്ത് കാര്യങ്ങളും ധൈര്യത്തോടെ പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളായിരുന്നു ഇന്നസെന്റ് ഓക്കെ അതായത് അത് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ പോലും അവരുടെ മുഖത്ത് നോക്കി ലാലേട്ടനോടും മമ്മൂക്കയോടും സുരേഷ് ഏട്ടനോടും എല്ലാം ഉൾപ്പെടെയുള്ള അവരാണല്ലോ നമ്മുടെ സൂപ്പർ സ്റ്റാർസ് അങ്ങനെയുള്ള ഇപ്പം ദിലീപ് ഏട്ടനോടും ജയറാം ഏട്ടനോടും അങ്ങനെ രാജു ചേട്ടനടുത്തും എല്ലാവരുടെ അടുത്തും ആരെയും അങ്ങനെ ഒരു ഭയമില്ല എല്ലാവരോടും കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ നർമ്മമുണ്ട് അത് സ്വതസിദ്ധമായ നർമ്മമാണ് എല്ലാം അതിൽ കലർത്തി പറയുന്നത് കൊണ്ട് പറയേണ്ടത് പറയാനും പറ്റും ആർക്കും മോശമായി തോന്നൂല ആരെയും അധികം ഹേർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലല്ല പറയുന്നത് പിന്നെ പറയേണ്ടത് കർശനമായിട്ട് പറയാനും അദ്ദേഹത്തിന് അറിയായിരുന്നു ഒരു വളരെ ഒരു എന്താ പറയാ കമാൻഡിങ് പവർ ഉള്ള ഒരാളായിരുന്നു ജഗദീഷ് ചേട്ടൻ ജഗദീഷ് ശ്രീകുമാർ അമ്പിളി അങ്കിളിന് എന്താ പറയാ എന്റെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് കരിയറിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് മുതൽ വളരെയധികം സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ആളാണ് എന്റെ ഇത് ഞാൻ സിനിമയിലൊക്കെ വരുന്നതിന് മുൻപ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തൊരു കാര്യമാണെങ്കിൽ നാലാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ അരങ്ങേറ്റത്തിൻ്റെ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് അമ്പിളി അങ്കിളായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് എൻ്റെ അമ്മാവൻ കെ മധു അപ്പം അങ്കിള് വഴിയാണ് അന്ന് അദ്ദേഹം വരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അങ്ങനെ ഒരു എനിക്ക് പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫ് പോലും എൻ്റെ കയ്യിലില്ല അന്നൊന്നും അതൊന്നും സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിട്ടില്ല അപ്പം അമ്പിളി അങ്കിളായിരുന്നു അന്ന് ചീഫ് ഗസ്റ്റായിട്ട് വന്നത് പിന്നീട് സിനിമയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴും ആ മധുവിൻ്റെ അനന്തരവളല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് എന്നെ ആദ്യമായിട്ട് അങ്കിള് പരിചയപ്പെടുന്നത് നന്ദനത്തിന്റെ ലൊക്കേഷനിൽ വെച്ച് പിന്നെ ഞങ്ങൾ കോമ്പിനേഷൻ ഷോട്ടിലൊക്കെ അഭിനയിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് നല്ല ടൈമിംഗ് ആണ് നീ വലിയ ആക്ട്രസ് ആവും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് ആ ബന്ധം ഈ ഇപ്പോഴും ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ട്രിവാൻഡത്ത് പോകുമ്പോൾ അങ്കിളിനെ കാണാൻ ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ എനിക്ക് പാറു അങ്കിളിനെ മകള് പാറുവുമായിട്ടും മകനുമായിട്ടൊക്കെ നല്ല ബന്ധമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സംസാരിക്കും അങ്കിളിനെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ അന്വേഷിക്കും അപ്പം അങ്കിളിനെ പറ്റിയിട്ട് അതൊക്കെയാണ് പ്രൊഫഷണലിസത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തന്നത് അങ്കിളാണ് അതായത് അങ്കിള് രാവിലെ വന്ന് മേക്കപ്പ് ചെയ്ത് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഷോട്ട് എടുത്താലും അങ്കിളിനൊരു പരിഭവവും ഇല്ല എന്താണ് ഇതുവരെ എന്റെ ഷോട്ട് എടുക്കാത്തതെന്ന് ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യാതിരുന്നിട്ട് പോലും ചോദിച്ചു ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ അപ്പോഴൊക്കെ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ന്യൂ കമർ ആയിട്ട് വന്ന എനിക്ക് പോലും കൊറേ നേരം എടുക്കാൻ എന്നാൽ പിന്നെ എന്നെ ആ സമയത്ത് വിളിച്ചാൽ പോരായിരുന്നു എന്ന് തോന്നും പക്ഷെ ആ തോന്നലൊക്കെ ആ മുളയിലേ നുള്ളിക്കളഞ്ഞത് ഇവരെ പോലെയുള്ള സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റുകളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് അങ്ങനെ ചോദിക്കാനാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം ചോദിക്കാനുള്ള അർഹത ഇവർക്കാ പക്ഷെ അവരത് ചോദിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് സിനിമയുടെ സാങ്കേതികതയിൽ മറ്റെന്തൊക്കെയോ ഉണ്ടെന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പം അത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബോധം നമുക്കില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ആ ചിന്ത വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും പിന്നെ അങ്ങനെ അവരുടെ കൂടെ അഭിനയിച്ചുകൊണ്ട് അതൊക്കെ കണ്ടതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരു പക്ഷെ നവേ നേരം ചോദിക്കൂലായിരിക്കാം ഇല്ല അങ്
ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ഒരു സൗകര്യം ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല പിന്നെ എല്ലാരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ സഹായിക്കും ഓക്കെ ഇവരെ ഇന്ന് പഠിച്ചൊരു കാര്യം പറയണം കെ പി സി ലളിത മാം പിന്നെ ലളിത ആൻഡി ആക്ടിങ് ആണോ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചിരുന്നു ഒത്തിരി സംസാരിക്കുമായിരുന്നു ഓക്കെ ഇപ്പൊ അമരത്തിലെ ക്യാരക്ടറൊക്കെ ഭയങ്കര അതുപോലെ തേന്മാവിൻ കൊമ്പത്തിലെ ക്യാരക്ടർ ഒക്കെ വളരെ ഡിഫറെന്റ് ആണ് നമ്മൾ കാണുന്ന ടൈപ്പ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് അല്ല പിന്നെ ആന്റിയുടെ ലൈഫിലുണ്ടായ എക്സ്പീരിയൻസ് ജീവിക്കുമ്പോ അഭിനയവും പിന്നെ ഭരതൻ സാറിന്റെ മരണത്തിന് ശേഷം ഉണ്ടായ ഒരു ട്രോമയും അങ്ങനെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ വേറെ കുറച്ച് പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പൊ അതൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാ അഭിനയിക്കുന്നത് അഭിനയം തൊഴിൽ മാത്രമാണ് അപ്പോ അവിടെ അഭിനേത്രി ആവാനുള്ളതിനേക്കാളൊക്കെ അപ്പുറത്തേക്ക് അതൊരു ഉപജീവന മാർഗം കൂടിയിട്ടാ അങ്ങനെ എങ്ങനെയൊക്കെ അഭിനയിച്ചു അപ്പൊ ആരൊക്കെ കൂടെ നിന്നു അതിന്റെ ഇടയിൽ എങ്ങനെയാണ് അനശ്വരമായിട്ടുള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾ ഉണ്ടായത് അങ്ങനെ അത് അവരുടെ ഒരു ലൈഫിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ കേൾക്കുമ്പോൾ നല്ല രസമാ അതാണ് ലൈഫാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ആ കഥാപാത്ര ഒരു പാത്ര സൃഷ്ടി അതൊക്കെയാണ് ശരിക്കും ലളിതാൻഡിയിൽ നിന്നൊക്കെ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുമ്പം അതുപോലെ നാടകം നാടകത്തിലൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് അവർ അഭിനയിക്കുക ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് ഓരോ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചെയ്തിരുന്നത് പിന്നെ വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ അമ്മ ചേച്ചിയൊക്കെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചെയ്ത ആൾക്കാരാ അപ്പൊ അതിന്റെ ഒക്കെ കാര്യങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് അതൊക്കെ ഇപ്പം ലൈഫില് അല്ലെങ്കിൽ സിനിമയില് എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ അത് എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ക്യാരക്ടേഴ്സിന്റെ ഓരോന്ന് ഉപയോഗിക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇപ്പൊ ഒരുത്തിൽ ഞാനൊരു എന്റെ ഭാഷയിൽ ഒരിക്കലും ഒരു എറണാകുളം സ്ലാങ് കൊച്ചി സ്ലാങ് ഉള്ള ഒരാളല്ല ഞാൻ അപ്പോ അതിനെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ അന്ന് ഈ അമരത്തിലൊക്കെ ആൻഡി ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരോട് സംസാരിക്കുന്നതും അവരുമായിട്ട് മിങ്കിൾ ചെയ്യുന്നതും ഏർ പല ദിവസങ്ങൾ നമ്മുടെ ലൊക്കേഷനിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാതെ ഒത്തിരി നാളൊന്നും നമുക്ക് പ്രീ പ്ലാൻ ചെയ്യാനുള്ള ടൈം ഒന്നും മലയാള സിനിമ എന്ന് വെച്ചാൽ മലയാള സിനിമയിൽ ആൻഡിക്കൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പൊ അതൊക്കെ ക്വിക്ക് ആയിട്ട് നമ്മൾ ലേൺ ചെയ്യണം ഇതാണ് ടിപ്സ് ഒരു കമന്റ് വന്നേക്കുന്നത് ധ്യാൻ ശ്രീനിവാസൻ ഇന്റർവ്യൂ സ്റ്റാർ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫീമെയിൽ വേർഷൻ ആണ് നവ്യ നായർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കമന്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് നവ്യ നായരുടെ കമന്റ് ഓൺ ദിസ് കമന്റ് എന്തായിരിക്കും അല്ല പക്ഷെ ഓണസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉത്തരം പറയുന്നുള്ള എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് അത് ഈ ഓണസ്റ്റ് ആണെന്ന് മറ്റുള്ളവർക്ക് തോന്നിപ്പിക്കും വിധം പറയാൻ എനിക്ക് പറ്റുന്നുണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനായിരിക്കും ചിലപ്പോ അല്ല ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു ട്രിക്ക് ഒന്നും ഇടുന്നില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ഓണസ്റ്റ് ഒന്നും അല്ല പിന്നെ ഞാൻ ആ കമന്റ് ഒക്കെ വായിച്ചിട്ട് ചിലപ്പോ ഞാൻ അത് വെച്ച് പിന്നെ ഞാൻ ഓരോ ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ വരുത്തും ഇപ്പൊ നമ്മൾ തക്ക അടിക്കേണ്ടി വരും ആ അതെ അതെ പിന്നെ ഇതൊരു എന്താ പറയുന്ന ആ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ബാധ്യതയാണ് എന്റെ തലയില് അഭിനയത്തിനുള്ള ബാധ്യത മതി നല്ലൊരു ക്യാരക്ടറിനെ അഭിനയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രീതിയിൽ ഇനിയും ക്യാരക്ടേഴ്സ് കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ ബാധ്യസ്ഥരാണല്ലോ അതൊന്നും എനിക്ക് ഇന്റർവ്യൂലൊന്നും ആ ഹെഡ് ആയിട്ട് എല്ലാ ഇന്റർവ്യൂവും ഞാൻ എന്റർടൈനിങ് ആയിട്ട് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഭയങ്കര ഇൻസ്പിറേഷൻ കൊടുക്കും അതൊന്നും എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ അപ്പം ജാനകി ജാനെ ഒരു സൂപ്പർ ഹിറ്റ് മൂവി ആവട്ടെ താങ്ക് യു റാഫി